బ్రహ్మణ్య శబ్దము మనకి వేదము నందు చాలా విశేషంగా చెప్పబడుతూ యజ్ఞములో ప్రధానమైనటువంటి ఋత్విజ స్థానాల్లో కూడా బ్రహ్మణ్య శబ్దం వాడబడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ అలాగే యజ్ఞమును ధర్మమును వేదమును తపస్సును రక్షించేవాడే బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణ ప్రియ అని విష్ణు శాస్త్రం చదువుతున్నాం అది సుష్ఠుగా రక్షిస్తే సుబ్రహ్మణ్య అన్నాం అంతే ఇక్కడ మొత్తానికి అది గ్రహించవలసినటువంటి తత్వం ఇక్కడ అందుకు బ్రహ్మణ్య శరణ్యశ్చ శరణ్యుడు అంటే కష్టకాలంలో ఆదుకునేటటువంటి వాడు ఎవడో వాడు అంతేకాదు ఎవరికైనా దిక్కైన వాడు ఎవడో వాడు లోకశరణ్యుడు ఆయన అది మూడు లక్షణములు ఒకటి ఒకనాటి స్నేహితుడు రెండవది బ్రహ్మణ్యుడు మూడవది శరణ్యుడు ఈ మూడు లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వాడు భగవాన్ సాక్షాత్ పరమాత్మ భగవత సఖ అని సంబోధించింది మళ్ళీ ఇక్కడ భగవాన్ అని కూడా అంటున్నది ఇక్కడ ఈ రెండు శబ్దముల్లో భగవానుడు అని చెప్తే బ్రహ్మేతి పరమాత్మేది భగవానితి కథ్యతి అనేటువంటి మాటను మనం చెప్పుకున్నాం అతడు సాత్వతర్షభ సాత్వత వంశంలో ఉద్భవించిన మహానుభావుడు మీరు కోరుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఇది విప్రధర్మంలో ఒక భాగమే దరిద్రం పీడిస్తున్నప్పుడు ఆ ధర్మసమ్మతమైన గృహస్థాశ్రమ నిర్వహణకి యోగ్యుడైన వాడి దగ్గర యాచన చేయడం అనేది విప్రుడికి అధర్మం కాదు కాబట్టి మీరు స్వధర్మాన్ని అనుసరించే మన పిల్లలు ఆకలితో బాధపడుతున్నారు కుటుంబం సరిగ్గా నడవడం లేదు ధర్మ నిర్వహణకైనా ధనం కావాలి కదా భోగం కోసం కాకుండా అందుకు మీరు దయచేసి ఆ మహాత్ముని వద్దకు ఒక్కసారి వెళితే మన దరిద్రం పోతుంది అని చెప్పింది తల్లి తముపై హి మహాభాగా సాధూనాంచ పరాయణం మరొకటి సత్పురుషులకు ఉత్కృష్టమైన ఆశ్రయం ఎవడో ఆయన వద్దకు వెళ్ళు దాస్యతి ద్రవిడం భూరి సీదతేతే కుటుంబిని నువ్వు ఒక పెద్ద కుటుంబం కలవాడివై కష్టపడుతూ ఉంటే ఆయన చూసి ఊరుకోడు తప్పకుండా నీకు అధిక ధనాన్ని ఇస్తాడు అంతేకాదు ఆయన ఎటువంటి వాడంటే ఇప్పుడు ద్వారవతిలో ఉన్నాడు ఆయన అంటే ద్వారకలో ఉన్నాడు భోజవృష్ణి అంధకేశ్వర భోజ వృష్ణి అంధక యదు మొదలైనటువంటి వంశములన్నిటికీ కూడా ప్రభువుగా ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన ఎంత గొప్పవాడు స్మరత పాదకమలం ఆత్మానమపి యచ్చతి చాలా విశేషమాట అన్నారు ఎవరైతే ఆయన పాదపద్మాన్ని స్మరిస్తారో వారికి తనను తానే ఇచ్చుకుంటాడయ్యా అన్నాడు చాలా అద్భుతమైన విషయం అండి ఇక్కడ దీన్ని తీసుకునంటారు మహానుభావులు పోతన గారు విజితేంద్రియుడు బ్రహ్మవేత్త దారిద్రము బాధింప ఆ మహానుభావుడు జితేంద్రియుడై బ్రహ్మవేత్త అయి దరిద్రం బాధిస్తున్న వరుని కార్పణ్య వృత్తిని అడుగబోవక ఇతరుల దగ్గర చేయిచాచి అడగడు అటువంటి వాడు అపరిగ్రహ వృత్తిలో ఉన్నటువంటి వారు ఇతర ముందు అడగడానికి సిగ్గుపడతారు ఆ అపరిగ్రహం అనేటువంటిది గృహస్థ అయిన విప్రుడికి తపస్సులో పనిచేస్తుంది ఇక్కడ అటువంటి వాడు తనకు తానబ్బినట్టి కాసు పదివేల నిష్కములుగా తలంచి ఆత్మ మోదించి పుత్రధారాభిరక్ష ఒక విధంబును నడుపుచు నుండునంత అన్నారు పోతన గారు తెలుగు చేయడంలో మరింత చక్కగా ఆ పదబంధాలతో చిత్రణ చూపించారు